இப்போது நடந்து முடிந்த எழுபத்தைந்தாவது குறுக்கு நெருக்க நீச்சல் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற நம்ம ஊரு ஸ்விம்மிங் சுரா இந்திய பெருங்கடலின் திவிகளம் வடக்கு பட்டி டால்பின் என்று பல பட்டங்களை பெற்ற நம்ம ஊரு கனிமொழிக்கு ஒரு உற்சாக கைத்தட்டல் கொடுத்து வரவேற்குமாறு அனைவரையும் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்ன கப்பு மெடலு கண்ணாடி தானே பாக்குறீங்க அது ஒண்ணும் இல்லைங்க எங்க ஊர்ல ஒரு ஸ்விம்மிங் டோர்னமெண்ட் நடந்துச்சு அதுல பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய சாம்பியன்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க ஆனா ஜெயிச்சது நான் தான் நான் ஜெயிச்சதுக்கு காரணம் என்னோட ஸ்விம்மிங் ஸ்கில் இல்ல மேத் ஸ்கில்னு சொன்னா நம்ப முடியுதா இந்த ரேஸ் பாத்தீங்கன்னா நார்மலா ஸ்விம்மிங் பூல நடக்கிற ரேஸ் மாதிரி கிடையாது இது ரொம்பவே வித்தியாசமானது அப்படி என்ன வித்தியாசம்னு பாத்தீங்கன்னா ஓடுற ஆத்துல இக்கரையில இருந்து அக்கறைக்கு போய் யார் அங்க இருக்கக்கூடிய முதல்ல எடுக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வின்னர் நார்மலா நாம ஸ்விம்மிங் பூல்ல நேர்கோட்ல நீந்தனம்னா நம்ம நீந்துற பாதையும் நேராக தான் இருக்கும் ஆனா ஓடுற ஆத்துல அப்படி இருக்காது அதுவும் நம்மளுடைய இந்த ஓடுற ஆத்துல பாத்தீங்கன்னா நீரோட்டம் மேற்குல இருந்து கிழக்கு நோக்கி இருக்கு ஸோ நாம என்னதான் நேரம் இந்த ட்ரை பண்ணாலும் இந்த தண்ணியோட வேகம் நம்மள கோணலா தான் கொண்டு போகும் இந்த ரேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் எண்டிங் பாயிண்ட் நேர் எதிரில் இருக்கு ஸோ இப்படி இருக்கிறப்ப நான் எப்படி இந்த ரேஸ ஜெயிச்சேன்னு பாத்தீங்கன்னா வெக்டர் அடிஷன் சொல்லப்படுற ஒரு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி தான் ஜெயிச்சேன் வாங்க அது என்னன்னு பாத்துடலாம் நாம முதல்ல வெக்டார் அடிஷனை புரிஞ்சுக்க இந்த சீனை டூ டைமென்ஷனல் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் குள்ள கொண்டு வருவோம் முதல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆத்துல ஓடுற தண்ணியோட நீரோட்டத்தை எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லயும் அண்ட் நான் ஸ்விம் பண்ணி போற அந்த டிரெக்ஷன்ல ஒய் ஆக்சிஸ்லயும் வச்சுக்கலாம் இப்ப ஆத்துல நீரோட்டமே இல்லாம இருக்கிறப்ப நான் ஸ்ட்ரெயிட்டா ஒய் ஆக்சிஸ்ல ரீச் பண்ண வேண்டிய இந்த பாயிண்ட ரீச் பண்ணிடுவேன் அதே மாதிரி நான் ஸ்விம் பண்ணாம ஆத்தோட போக்குல போனேனா அதோட வெலாசிட்டியால நான் இப்படி டிராவல் பண்ணுவேன் இப்போ நானும் நீந்தி ஆத்துல நீரோட்டமும் இருந்து ரெண்டு வெலாசிட்டியும் ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா நான் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல இப்படி டிராவல் பண்ணுவேன் இப்படி கிடைக்கிற இந்த வெக்டரை தான் நாம ரிசல்டன்ட் வெக்டர்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் மைண்ட்ல வச்சுதான் நான் ஈஸியா என்னோட இலக்கை ரீச் பண்ணேன் இப்போ என்னால் நார்மலா ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் வெலாசிட்டி அதாவது ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் திசை வேகத்தில் தான் நீந்த முடியும் அதுதான் நான் கொடுக்க முடிகிற அட்மோஸ்ட் வெலாசிட்டி இந்த ஆறு என்னவோ த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்ட் வெலாசிட்டியில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ நான் என்னோட அட்மோஸ்ட் வெலாசிட்டியில் போனாலும் ஆறு என்ன நான் போக வேண்டிய பாயிண்டை தாண்டி தான் கொண்டு போய் விடும் ஸோ நான் இங்கே புத்திசாலித்தனமாக ஒரு வேலை பண்ணுறேன் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுற இந்த ஆங்கிளை மாற்ற போகிறேன் அதாவது நான் இப்போ ஏதோ ஒரு ஆங்கிளில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதே ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்டில் ட்ராவல் பண்ணால் என்னால் அந்த பாயிண்டை ரீச் பண்ண முடியும் ஆனால் அந்த ஆங்கிளை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஈஸிங்க இங்கே நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த விக்டாஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளை ஃபார்ம் பண்ணுது இல்லையா இங்கே என்னோட வெலாசிட்டியான ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஹைப்போட்டனைஸாகவும் ரிவரோட வெலாசிட்டியான த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஆப்போசிட் சைடாகவும் இருக்கு இல்லையா இங்கே அப்போ நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய நம்மளுடைய ரிசல்டன்ட் நம்ம ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டில் இருந்து ஃபினிஷிங் பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணுற இந்த விக்டரை தான் இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளுடைய வேர்டிசை நாம் ஏ பி அண்ட் சீனு கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம்னா பித்தகுடஸ் தீரம் படி ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர் அதாவது ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்போ ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் இதுதான் நம்மளுடைய ரிசல்டன்ட் விக்டாரோடைய மேக்னிடியூட் இங்கே நல்லா பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபார்ம் ஆன இந்த மூணு விக்டாஸும் ட்ரையாங்கிள் லா ஆஃப் அடிஷனை பேஸ் பண்ணி இருக்கு அதாவது விக்டர் கூட்டலின் முக்கோண விதியை பேஸ் பண்ணி இருக்கு நம்ம ஏசி விக்டாரும் சிபி விக்டாரும் சரியான ஆர்டரில் ஒன்றத்தோட ஹெட் இன்னத்தோட டெய்ல டச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு அண்ட் நம்மளோட ரிசல்டன்ட் விக்டாரான ஏபி விக்டார் ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் இருக்கு இப்போ நமக்கு மூணு சைடோட மேக்னட்டியோடும் தெரிஞ்சிருச்சு இதை யூஸ் பண்ணி நான் எனக்கு தேவைப்படுற ஆங்கிளில் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஆங்கிளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் இங்கே டேன் தீட்டா ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுறேன் டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போசிட் சைட் டிவைடட் பை அட்ஜன் சைட் அதாவது த்ரீ பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அதாவது டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃ
அவரோட ஓட்டமி எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணி நான் சேர வேண்டிய இந்த பாயிண்ட்ல போயிட்டு சேர்த்துரும் ஸோ இந்த ஆங்கிளை யூஸ் பண்ணி தான் யாராலையுமே ஜெயிக்க முடியாத கஷ்டமான இந்த ரேஸ்ல நான் ஜெயிச்சேன் சரி இதே மாதிரி இன்னொரு சுச்சுவேஷனை பார்ப்போமா இப்ப நல்லா மழை பெய்யுதுன்னு வச்சுக்கலாம் மழையானது டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் வெலாசிட்டியில பெஞ்சிட்டு இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இப்ப டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் வெலாசிட்டியில நல்லா காத்தும் அடிக்குது ஸோ நாம கொடைய ஸ்ட்ரீட்டா பிடிச்சா நினைஞ்சிருவோம் ஏன்னா காத்து தான் மழைய இப்படி ஸ்லாண்டிங்கா பைய வைக்கிறது இல்லையா இப்போ இங்க எந்த ஆங்கிள்ல நாம கொடைய பிடிச்சா நினையாம இருப்போம் சரி வாங்க இப்ப நம்ம எந்த ஆங்கிள்ல கொடைய பிடிச்சா நினைய மாட்டோம்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்க மழை வேர்டிக்கல்லா கீழ் நோக்கி பெய்யறதுனால இத நாம ஒய் ஆக்சிஸ் உடைய நெகட்டிவ் சைட்ல எடுத்துக்கலாம் அண்ட் அதோட வெலாசிட்டி டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் இல்லையா ஸோ அதை நாம மைனஸ் டென் ஜே கேப்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ காத்தும் டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் வெலாசிட்டியில அடிக்குது இந்த காத்தோட வெலாசிட்டியை எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல எடுத்துக்கலாம் அண்ட் இதோட வெலாசிட்டியும் டென் மீட்டர் பர் செகண்ட்ங்கிறதுனால இதை நாம டென் ஐ கேப்னு வச்சுக்கலாம் இதோட ரிசல்டன்ட் வெக்டார் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் அதுக்கு நாம வெக்டார் அடிஷனை யூஸ் பண்ணுறப்போ டென் ஐ கேப் மைனஸ் டென் ஜே கேப் கிடைக்கும் அதோட மேக்னட்யூட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டென் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் டென் ஸ்கொயர் அதாவது டென் ரூட் டூ மீட்டர் பர் செகண்ட்னு கிடைக்குது இப்போ விண்டோட வெலாசிட்டி விக்டாரை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி இப்படி வச்சிங்கன்னா நமக்கு ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கும் இந்த ட்ரையாங்கிளோட அட்ஜஸ்டன்ட் அண்ட் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இதில் இருந்து ரிசல்டன்ட் வெக்டார் மழையோட வெலாசிட்டி வெக்டாரோட ஃபார்ம் பண்ணுற ஆங்கிள் தீட்டாவை கண்டுபிடிக்க முடியும் இங்கே தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டென் பை டென் அதாவது டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் அதாவது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் கொடைய பிடிச்சிங்கன்னா மழையில் நினையதை தவிர்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வெக்டர் அடிஷனை பற்றி நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் இதே மாதிரி நாம் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்